সন্ধ্যা মুখার্জির বায়োগ্রাফি রাইটিং অনেক অনেক বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছে লেখার জন্য আজকে আমরা পয়েন্ট ধরে ধরে কিভাবে লিখবো সেটা শিখব চলো শুরু করি তোমাদের যে পয়েন্টসগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে ইনসাফিসিয়েন্ট অপর্যাপ্ত সেই জন্য আমাদের কিছু বানিয়েও লেখার দরকার আছে যেমন প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন বলে কিছু দেয়া নেই তোমাদের অবশ্যই যে কোনো বায়োগ্রাফিতে একটা ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা দিতে হবে এবারে সন্ধ্যা মুখার্জি কে ছিলেন আমরা জানি এটা অনেকভাবে লেখা যায় আমি দুটো প্যাটার্ন বলে দিচ্ছি যে কোনো একটা তোমরা লিখবে যেমন সন্ধ্যা মুখার্জি ছিলেন একজন প্রবাদ প্রতিম মানে বেঙ্গলি প্লেব্যাক সিঙ্গার যিনি তার অডিয়েন্সদেরকে তার দর্শকদেরকে মুগ্ধ করেছিলেন তার সুরেলা কণ্ঠস্বর দিয়ে এটা একটা লিখে দিচ্ছি তাহলে আমরা লিখবো সন্ধ্যা মুখার্জি বা মুখোপাধ্যায় বইতে যেটা থাকবে পয়েন্টসে সেটাই লিখবে ওয়াজ আ প্রবাদ প্রতিম ইংরেজি বন্ধুরা লিজেন্ডারি লেজেন্ডারি লিখলাম সন্ধ্যা মুখার্জি ওয়াজ আ লেজেন্ডারি বেঙ্গলি প্লেব্যাক সিঙ্গার সন্ধ্যা মুখার্জি ছিলেন একজন প্রবাদ প্রতিম বাঙালি প্লেব্যাক সিঙ্গার যিনি যিনি ইংরেজি হু মোহিত করেছিলেন খুব ভালো ইংরেজি এনচ্যান্টেড যিনি মোহিত করেছিলেন তার দর্শকদের হার সরি তার শ্রোতাদের হার অডিয়েন্সেস কি দিয়ে উইথ হার মেলোডিয়াস মানে সুরেলা কণ্ঠস্বর দিয়ে মেলোডিয়াস ভয়েস এটা লিখতে পারো অথবা অনেকভাবে লেখা যায় আর লিখে দিচ্ছি অর দিয়ে যার যেটা ইচ্ছে লিখবে সন্ধ্যা মুখার্জি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লুমিনারিজ খুব ভালো ওয়ার্ড লুমিনারিজ মানে হচ্ছে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাহলে সন্ধ্যা মুখার্জি ছিলেন একজন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কোথায় ইন দ্য স্কাই অফ বেঙ্গলি মিউজিক বাংলার সঙ্গীতের আকাশে তিনি ছিলেন একজন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে গেল এরপরে দেখো কি আছে বার্থ ফোর্থ অক্টোবর উনিশশো বার্থ প্লেস ঠাকুরিয়া কলকাতা এই দুটো পয়েন্টকে আমাদের একসাথে লিখতে হবে কি করে পরে পয়েন্ট দেখানো তাহলে আমরা লিখবো তিনি জন্মেছিলেন শি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মেছিলেন কত তারিখে তারিখের আগে অন বসে অন ফোর্থ অক্টোবর সালের আগে ইন বসে ইন নাইনটিন কোথায় বলছে কলকাতার ঢাকুরিয়াতে তাহলে অন সরি অ্যাট ঢাকুরিয়া ইন কলকাতা কলকাতার ঢাকুরিয়াতে হয়ে গেল দুটো পয়েন্ট কমপ্লিট তারপরে বলেছে দেখো বন্ধুরা প্যারেন্টস মানে বাবা মা নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি হেমপ্রভা দেবী এটা আমরা দুরকমভাবে লিখতে পারি দেখো তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি হার প্যারেন্টস ওয়ার তার পিতা মাতা ছিল নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি অ্যান্ড হেমপ্রভা দেবী হয়ে গেল যেহেতু এখানে প্যারেন্টস দেওয়া আছে তাই জন্য আমরা প্যারেন্টস দিয়ে লিখবো যদি ফাদার অ্যান্ড মাদার থাকে তাহলে লিখবো হিজ ফাদার ওয়াজ নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি অ্যান্ড মাদার ওয়াজ হেমপ্রভা দেবী হয়ে গেল আচ্ছা বন্ধুরা এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এডুকেশনের কথা বলা নেই নেটেও বা গুগলেও কোথাও পাইনি ফলে যেহেতু পয়েন্টসও দেয়া নেই কোথাও পাচ্ছি না সেই জন্য দেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা তারপরে বলছি প্লেব্যাক সিঙ্গিং ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা তো আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখেইছি আচ্ছা তারপরে সরাসরি চলে এসছে অ্যাওয়ার্ডসে মাঝখানে কিচ্ছু নেই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কিছু পয়েন্টস জুড়তে হবে মানে কোথায় থেকে মিউজিক ট্রেনিং নিয়েছিলেন তারপরে মিউজিক ক্যারিয়ার কীভাবে শুরু করেছিলেন এই পয়েন্টস কয়েকটা লিখব দেখে নাও শি স্টার্টেড হার মিউজিক ট্রেনিং তিনি তার মিউজিক শিক্ষা শুরু করেন আন্ডার মানে অধীনে কার অধীনে আন্ডার দ্য ডিরেকশন অফ পণ্ডিত সন্তোষ কুমার বাসু প্রফেসর এ টি কন্নন অ্যান্ড চিনময় লাহিড়ি তাহলে তিনি শুরু করেছিলেন তার মিউজিক ট্রেনিং কাদের নির্দেশনার অধীনে পণ্ডিত সন্তোষ কুমার বাসু প্রফেসর এ টি কন্নন অ্যান্ড চিনময় লাহিড়ি 
এদের তত্ত্বাবধানে বা অধীনে শুরু করেছিলেন আচ্ছা আর একটা পয়েন্ট লিখবো শি মাস্টার্ড হার ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং আন্ডার উস্তাদ বাড়ে গুলাম আলী খান অ্যান্ড হিজ সান এবং তার পুত্র উস্তাদ মুনাভার আলী খান এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা তিনি কার কার অধীনে মানে মিউজিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন এটা আমরা লিখে নিলাম এরপর লিখব মিউজিক ক্যারিয়ারটা তিনি কীভাবে শুরু করেছেন কোথায় কোথায় গান গেয়েছেন গুগল থেকে যে তত্ত্বগুলি পেয়েছি সেইগুলো আমি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি যেমন তিনি শি স্টার্টেড হার মিউজিক ক্যারিয়ার ইন মুম্বাই সিঙ্গিং হিন্দি সংস ইন নাইনটিন ফিফটি উনিশশো পঞ্চাশ সালে হিন্দি সং গেয়ে মুম্বাইয়ে তার মিউজিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এর আগে পরে কিছু থাকতে পারে ছোট ছোটো ঘটনা সেগুলো এখানে উল্লেখ করা নেই মেন মেন পয়েন্টগুলো তোমাদের লিখতে হবে লেইটার শি কেম ব্যাক টু কলকাতা তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন অ্যান্ড স্যাং এবং গিয়েছিলেন নিউ মেরাস নিউ মেরাস মানে অগুণিত মানে আননাম্বার্ড যে কোনো একটা লিখবে আননাম্বার্ড বেঙ্গলি সংস মানে অগুণিত বাংলা গান তিনি গিয়েছিলেন কলকাতায় ফিরে আসার পরে এই হচ্ছে তার ক্যারিয়ার এর বেশি অনেক কিছু লেখার আছে কিন্তু লেখা যাবে না যেহেতু পয়েন্টসে নেই এরপরে সরাসরি পয়েন্ট অ্যাওয়ার্ডসে চলে এসছে অ্যাওয়ার্ডসে তিনি প্রচুর অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছিলেন তার মধ্যে এখানে দেওয়া আছে ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গার ইন নাইনটিন আর হচ্ছে বঙ্গবিভূষণ ইন দু তাহলে এই কটা তো প্রাইস পাননি অনেক পেয়েছেন সেটা আমরা সংক্ষেপে লিখে দেবো তাহলে আমরা লিখব তিনি লাভ করেছিলেন শি রিসিভড নিউ মেরাস অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্স থ্রু আউট হার লাইফ তার জীবনে তিনি অসংখ্য বা অগণিত অ্যাওয়ার্ডস এবং অনার্স পেয়েছিলেন এবারে এখানে যে পয়েন্টসগুলো আছে সেই দুটো আমরা লিখব যেমন শি ওন মানে তিনি জিতেছিলেন বা লাভ করেছিলেন কি দ্য ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড কি জন্য ফর দ্য বেস্ট ফিমেল ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গার ইন নাইনটিন সেভেন্টি একটা হলো এছাড়াও তিনি কে পেয়েছিলেন বঙ্গ বিভূষণ ইন দু হাজার এগারো তারপরে আবার আমরা লিখব শি রিসিভড বঙ্গ বিভূষণ সেটা কি দ্য হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অনার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কবে পেয়েছিলেন ইন উনিশশো সরি উন দু হাজার এগারোতে কমপ্লিট আচ্ছা এবারে ডেথ মৃত্যু কি লেখা আছে ফিফটিন ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কারণ কী ছিল কোভিড নাইনটিন এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে এটা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে কি লিখবো কোভিড নাইনটিনে তিনি দীর্ঘদিন ভুগেছিলেন এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে তিনি মারা যান তাহলে সেন্টেন্সটাকে আমরা কীভাবে লিখবো তাহলে আমরা লিখবো শি সাফার্ড তিনি ভুগেছিলেন সাফার্ড ফ্রম প্রলংড মানে দীর্ঘকালীন ইলনেসে অসুস্থতায় কি কারণে ডিউ টু কোভিড নাইনটিন শি সাফার্ড ফ্রম প্রলংড ইলনেস ডিউ টু কোভিড নাইনটিন আচ্ছা তারপরে তিনি মারা যান শি পাস্ট অ্যাওয়ে তিনি মারা যান বা ব্রেড 
हार लास्ट शेष निश्वास त्याग करें बाको एक जार इच्छा जेटा शी पास ब्रेथ हार लास्ट बा डायड कभी मारा गन फिफ्टीथ फेब्रुआर दो हज़ार बस कि मारा गन फ्रम कार्डिया अरेस्ट कार्डिया अरेस्ट तेल पॉइंट तुम्हें धरल फ्रम ए कार्डिया अरेस्ट कत कत बचर बस लेखने लिखे दीते एट द एज अफ नाइनटी नब्बे बचर बस कार्डिया अरेस्टे एत तारीखे मारा जान गल कमप्लीट बंधुरा एक कनक्लूशन शेष लाइन लिखे दिल उपसंग लिखे दिल खूब भलो है कि लिखब से लिखब शी उल रिमेन अलाइव इन जीवित थकबें शी उल रिमेन अलाइव फर एवर चिरकाल जो अलाइव जीवंत थकबें कि जो फर हार कंट्रीब्यूशंस टू दंगली मिजिक सेंटेंसटी हल शी उल रिमेन अलाइव फर एवर तीन चिरकाल जो मैं जीवित थकबें फर फर हार कंट्रीब्यूशंस टू बेंगली मिजिक बांगला म्यूजिकर प्रति तरह अवदान जो हो गल बंधुरा यही आज के तुम्हारे भिडियो भारत लगे अवश्य लाइक दे चैनल सबसक्राइब करो थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग दिस भिडियो